Hello, Aaron. Hello, teach. Can you Hi. hear me? Yeah, I do hear you. I hear you. Oh. Yeah. Okay. How Tell are me. you? Oh, well, I'm doing good. Thanks for asking. What about you? How's it going? Yeah, everything is great. So I think it's good. Okay. Okay. I'm glad to hear that. That's great. Thank you. Thank you. What about your weekend? How was your weekend? Uh, uh, actually, I was in my house, just a study. And I had, I had, Oh, I, I, I had to make a inventory of, of inventory, inventory, inventory. Yeah. Mm -hmm. Inventory of, of a pino, 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 I think. Okay. Okay. I have, uh, about the pino. So I had to make some calls to what this art was. Uh, yeah, I'm not sure, honestly. <laughs> but, well, God, is there uh, uh, some some kinds of of a steel? So it was a little a little uh, occupied weekend or occupied, but not that much. Yeah, uh, uh, a little busy, but no, no much, no much. Okay, okay. Yeah. Well, yeah, that's good. But so somehow you had uh, something to do, right? You were busy, and uh, that's good. Yeah, yeah. Sometimes when you have a lot of free time, that is bad too. Yeah, uh, I I think that uh, in my age, uh, I always had to do something to to be present. So I am still I I was an uncle. I am still testing today. I'm still honest on honest on TikTok. So because ah. I I think that I, I lost more time more more all times, more hours uh, watch video and I, I don't wanna keep with that. <laughs> yeah, it's better that way. I think that's a good option, right? If you are wasting too much time on an app or or something you can uninstall it and that's going to help you. Yeah. With TikTok, uh, right? People spend a lot of time on TikTok. Yes. Yeah, that's uh, true. Uh, one day I I spent maybe all the morning just just watch uh TikToks here. I don't feel good so I understand. I um um no I don't say how to say how to pronounce it. Um, stay on his toes, on his toes, yeah, that's yeah. what you say. Uh -huh. Yeah, on his yeah, I guess it's better that way. Then that's that's better, yeah. So, okay, let's see. Luis said hello. Hi, Luis, how's it going? Hello, 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 amigo. Okay. Yeah, to you. <laughs> ah, es que dijo, eh, let's see, how's it going? Y no escuché el nombre. <laughs> no, yeah, it's, uh, yeah, it's a list, right? Good evening, teacher. I'm finding yeah. you. Yeah, I'm also doing good. Thanks for asking. What about your weekend? Um, mm, a little tired, but today I'm very happy. I play okay. with. I play football with my friends. That's, that's awesome. That's awesome. So you got some time to and we relax. Won. What you won? Yes. Oh, so you were playing against another team. Yes. Okay, that's awesome. That's great. <laughs> that's awesome. Let's see. Then we also have Ronald. How's it going, Ronald? Good evening. How are you? Fine. Okay, okay, I'm glad to hear that. It's great. What about your weekend, Arnold? Did you have a good weekend? Yes, I guess. Uh, very busy. Okay, yeah, I imagine, I imagine you, you were busy. And sometimes there's a lot of work and even though you, you would like to rest, you still have to be working. Okay, we also have uh, Salvador, 
How's it going? Hi, teacher. Hi, how are you? Can you hear me? Yep, I hear you well, yes. Um, I'm okay. Okay, so you are better now? Yeah, I'm, okay. I'm better, but... Um, how do you say aún? Yet. Yet. Uh, I have... Uh, how do you say molestias? Uh, let's say I, in that case, in ese caso, ocupamos still para, para decir aún. I still feel, uh, you can say, ill. Podríamos decirlo así. I still feel <coughs> ill. Ill es como, no está del todo bien. Sí, es una molestia. I still feel ill. Ill. Uh -huh. Hay algo que a uno molesta. Ok. <coughs> That's it. Okay, these people is talking about playing soccer, I think. Mm, yeah. Okay. Let's see then. We also have here, Emmanuel. How's it going? Hello, Emmanuel. I imagine you're trying to speak, but I don't listen to you. Um, and then? And, and right now? now yeah, now I listen to you better. Yes. Okay, okay, okay. Yeah. <laughs> um, okay. I'm okay, and you? I'm also doing good. Thanks. Yeah. It's all good. What about your weekend? Mm, I was enjoying the holidays, the, the suspension of class. <laughs> you were enjoying. <laughs> yes. <laughs> yeah. I mean, it, it, it's always problematic because at the end you have to, uh, I don't know, you get delayed with your classes or something, but I think it's good somehow. Yes. Yeah. Okay. Let's see then. We also have here, uh, Herson, how's it going? Hello, I'm good, and you? I'm also doing good, thanks for asking. It's so good. What about your weekend? Uh, did you do something interesting? Um, I don't remember. I don't remember, it was <laughs> yesterday. Uh, no, only sleep, I think. Okay, okay, that's, that's good then. That's awesome, okay. Uh, let's see then, Aaron is asking, teacher, can you, you can play soccer? Uh, no, I am a terrible player. <laughs> I'm not good at sports or anything that has to do with physical activity. I'm not that good at all. I was never good at uh, playing soccer or basketball or any other sports. No, not really. <laughs> But it's just that I'm 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 terrible player, really. I don't know why, but I was never good at that. Okay, and I guess we also have uh, Daniel. How's it going, Daniel? Hello, hello. Uh, I think the, the that day is good, but uh, I'm I'm a little tired. A little tired. Yes. Yeah, but, I imagine you are. But the day is good. Okay. Yeah, even this Monday, it feels like a good day. So, yeah, welcome everyone. I know you had a busy week. You've been busy probably on at the week or two. Maybe some of you have some chance to relax. But uh, we're going to try to continue and try to get started. Okay, and uh, yeah, I guess, yeah, they, they, these people are talking about playing soccer. But yeah, I mean, uh, I was I was never good at that. This says never presume, but I'm always talking about it. Okay. Yeah, you're not showing off at all. All right, let's try to get started with today's class. As I said last week, we're going to be practicing or 
getting prepared for interviews in English. Eh, como ya mencionado, vamos a estar ocupando la clase de speaking practice para prepararnos para las entrevistas. Eh, in a very... I, I, I have a question about, about, about the continue. Yeah, tell me. Uh, en español, cuando terminemos el bootcamp, ¿las clases de inglés continuarán o cómo será eso? Porque el bootcamp uh, creo que lo terminamos como en octubre. Ajá, exactly. Si, si no me equivoco, eh, igual el curso está, eh, estaría terminando el 6 de octubre. Eh, pero según tengo entendido, no, ya no continúa. Creo que no. No estoy de todo seguro, pero el sí, hasta donde recuerdo. Lo más seguro es que eh, no, solo son los tres meses, los tres cursos, pre, intermedio, uno, dos y tres. Y luego de eso, eh, sí creo que ya no continúa. ¿verdad? Ah, okay, fine. Yeah. Okay. Yeah, that's. Aha. Uh -huh. um, si ya no continuaría, eh, Salvador says I can. I don't can continue the platform. Why not, Salvador? What? What's I? The problem is the uh, the file, right? Lo de la grabación. What? What's the problem? <laughs> okay, um, I will try to, yeah, I, I try to contact them, but sometimes they don't answer. I will try to see the way in which I can help you. It was, I will try to, to find a way to help you, right? After the class, I will try to see that exercise specifically. No sé si me puede enviar el nombre del ejercicio. Creo que me lo había enviado igualmente para tenerlo en mente. Let's see. Where is it? Um, right here, right? It is. You sent it in the group. Okay. Yeah, I will try to, to ask for that. Uh, specifically, I will ask them to try to fix it. And when I have it, I will try to send it to you later. Okay. And let's see. Luis dice que lo hizo adivinando. Yeah, maybe that's another option. I will try to find the answer for that. I will try to contact uh, someone to help you. <clears throat> Okay, uh, well, in the meantime, because I want us to use this time to practice for the interviews, we're going to get started with that and uh, just to, um, we're going to be looking at the things that we can do during an interview and the things that we shouldn't. But in a very general way, a very broad advice that I could give you if you're looking forward to uh, go into an interview is make it simple. Okay, do not get complicated with uh, tech, technique words, let's say, or uh, yeah, like professional words or fancy words, because what would happen is that you will get blocked once you don't know a word. Si de manera general, un consejo bien. Eh, puntual a la hora de la entrevista, sobre todo porque estamos hablando de inglés, es que no se complique. Lo hagan lo más sencillo que se pueda. No traten de utilizar palabras técnicas ni de describir procesos muy complicados, porque yo sé que ustedes manejan la parte técnica, ¿verdad? De, de, de lo de la programación y todo eso, pero con, es muy distinto, ¿verdad? Hay... Eh, vocabulario específico de, del ámbito, del área de conocimiento en el que ustedes se, eh, se peñan, 
eh, es muy complicado traducirlo al, al español o utilizar la palabra. Entonces, de manera muy general es no eh, lo hagan complicado, manténganlo lo más sencillo que se pueda. No traten de decir oh, palabras muy complicadas ni de explicar algo muy complicado, porque eso es lo que suele suceder en la mayoría de entrevistas eh, en inglés, ¿verdad? A las personas que están aprendiendo. Eh, les hacen una pregunta y empiezan a explicar un proceso o, por ejemplo, les preguntan algo como ¿Por qué te gusta tal cosa? Ah, empiezan, se ponen a pensar en la parte técnica. Y cuando de repente llegaron a una palabra y que no saben cómo decirla en inglés y se bloquea. Y hay veces que ya no retoman la idea y se bloquearon y perdieron las ideas y todo. Entonces, let's see, let's, uh, Aaron says, el problema es que no nos podemos las palabras fáciles tampoco. <laughs> no, you do, you do. Uh, it's all a matter of uh, practice and effort. And interviews, they're not going to make very complicated questions, right? Uh, as long as I have understood, we're going to have an interview pues técnica, por así decirlo, que ahí es donde tienen que lucirse, ¿verdad? Pero ya luego, la de inglés, eh, por lo general, son hacer preguntas más enfocadas a tell me about yourself, ¿ok? And things like that, similar to that. Um, like, why do you want to work here? El punto es eh, que cuando los hagan la primera pregunta, por ejemplo, una pregunta bastante genérica que suele suceder. Tell me about yourself. No hay que complicarse desde el inicio. Con, la, con esa primera pregunta, a veces inicia para romper el hielo, o simplemente para iniciar, ¿verdad? O para tener una, una primera perspectiva de la persona. Entonces, la primera pregunta. Tell me about yourself. Algo sencillo. Eh, de nuevo, no ocupen palabras complicadas. Vamos a tratar de eh, practicar posibles respuestas, ver ejemplos, eh, pero traten de hacerlo a su forma, traten de hablar de manera natural, sobre todo sin complicarse, porque si se complican y empiezan a, a utilizar palabras eh, técnicas, se van a bloquear y no van a saber eh, cómo continuar. Entonces, cuando uno se bloquea con una palabra, empieza como digo esta palabra, como digo esta palabra, y se olvida hasta la idea. Ok, Luis says, y la oportunidad de salir de Latinoamérica, I'm a good person, thank you, sí, es simple. Yeah, maybe not that simple, you can say more, without getting too complicated. But that is what I would advise you, okay, as learners of the English language. That's in a very general way, but we're going to be looking at some steps that you can follow uh, when you're doing an interview. Vamos a ver así de manera general eh, a cosas que pueden hacer durante una entrevista o mm, mejor dicho, antes de la entrevista para prepararse. Vamos a ver qué recomendaciones hay a la hora de prepararse y ejemplos eh, de Respuestas a aquellas preguntas más comunes. Tell me about yourself. Why do you want to work here? Okay. Tell, talk to me about your strengths. Preguntas de ese tipo. So let's try to get started. I will start sharing the, the whiteboard. No, sorry, the, the screen. And this is the topic we're going to be looking at, preparing for an interview. Again. Uh, it, that's my advice in a very general way. Use the words that you can use. Es mejor que suenen de manera fluida en los tiempos verbales eh, que mejor manejen presente, presente progresivo, eh, pasado, yes, sin complicarse demasiado. Que así luego empiezan a, a utilizar el futuro progresivo eh, y, y el presente perfecto. Ok va a ser más eh, confuso. ¿verdad? Se pueden bloquear. Y es lo que tratamos de evitar. De que con el conocimiento que se tiene, 
a llevar la entrevista de manera fluida. So that's what I would advise you because there have been a lot of cases where people want to start explaining something that's very complicated and uh, they get blocked completely. They forgot the word and they freeze. And so that's the idea that you don't get frozen when you're speaking. So we're going to be looking at some steps that we can follow for interviews. That says, um, this says, si se traba, no se preocupe. Díganle al empleado, espérame, le voy a hablar a este chica. <laughs> yeah, you can do that. The problem is that I may not answer it, but you can try it. You can try it. No, but the thing is to be relaxed, to be confident, and don't let your, um, don't feel nervous, right? That's it. Try not to feel nervous because if you feel nervous, that's another problem. You're going to forget the words. Que tratar la manera de sentirse nervioso. Porque eso es siempre lo que más lo traiciona a uno en todo momento. But in a very, in a very general way, what, we, what you have to do is get prepared for the interviews. Okay, we're going to look generally some things that we can take into account. And after that, we're going to be working on some possible questions. Vamos a estar viendo si de manera general lo que se puede hacer. Y eh, sobre todo viendo las posibles preguntas y dando ejemplos de cómo pueden responder. No se trata de que se memoricen esto y que vayan así como scripted, sino que eh, lo practiquen y que vean el contenido de cada una de las respuestas. Que es lo que se espera que digan. Obviamente, a su manera, pero eh, no se trata de que se lo memoricen tampoco, ni que vayan a decir algo similar. Simplemente para tener una idea. Más que todo sobre con qué aspectos deberíamos responder a ese tipo de preguntas. Como, tell me about yourself. Eh, no le va a decir, ah, I like cats, por ejemplo. No, no le va a hablar de que le gustan gatos. O, uh, tell me about yourself. I like... Uh, Game of Thrones. No, right? You need to say something more relevant. Okay? So, we have the first one. Let's see someone to help me with this. Um, let's have... Uh, Aaron, would you help me reading this first step? We're going to look at some steps. Vamos a ver algunos pasos. Okay. Se recomienda. Yes. Okay. Can you hear me? Yeah, I hear you. Okay. Uh, careful examine the job description. The job description is a list of quality, uh, qualities and qualities and background the employer is looking for in a ideal candidate. The more you can align, align yourself with this detail, the more the employer will be able to see that you are qualified. Okay. Careful examine the job description. Eh, una recomendación es esta, ¿verdad? estudiar o eh, ver de manera anticipada la descripción del trabajo que se busca. Eh, no sé, muy probablemente vayan a optar por diferentes empresas y muchas ofrecen ¿verdad? la descripción del trabajo al que están optando. Okay. En las descripciones de los trabajos se encuentran las qualifications es decir, las características, las, calidades, las cualidades y el récord que se espera de un candidato ideal. Entonces, entre más se parezcan nuestras cualidades a las que están buscando, obviamente las oportunidades de conseguirlo incrementan. Y en base a eso podemos generar nuestras respuestas también. Y tratar de que las respuestas que demos estén... Eh, a la par de la, lo que se espera de los candidatos. So, that's what it says three, right? You're, the more you can align with yourself with these details, the more em employer will be able to see that you're qualified. Pero más, entre más se acerque a estas, uh, estos detalles de la descripción del trabajo, eh, mayor oportunidad hay de que el empleador eh, se dé cuenta de que está calificado. 
So a job description could look like something like this, right? Una descripción de trabajo podría verse más o menos así. It says knowledge and or skills essential. Okay. Conocimiento o habilidades esenciales. Number one, it has to be attentive to detail. Una persona que presta atención a los detalles. Takes care to complete tasks fully and well. Se toma el tiempo de completar las tareas completamente y bien hechas. Good computer skills in Windows, Office, Suit, especially Word, Excel, something like that. This is just an example, right? Esto es solo un ejemplo. Pero peor es ir a la entrevista, no tener ni idea de qué eh, se está buscando. Entonces, tomarse el tiempo de ver a qué tipo de eh, trabajo se está optando. Daniel, you raise your hand. Uh, I can say I have attention in details. Uh, I am attentive to detail. It would be better. Oh, mm -hmm. it, okay. Yeah. Mm -hmm. But I, I consider myself attentive to detail. That means that you pay attention to small details or that you are, uh, you like to focus on the things that you're doing. Okay. Mm -hmm. Is that your question? Yes, I, I think uh, when I'm going to 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 make the 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 interview i i uh my, my first uh think are attention in details or no mm -hmm. attentive to detail but my question is it's but say the attention in details not bad but not correct either i would say attentive because you're you're describing your say attention is a now attention is a sustantivo so i'm attention to detail i have I, attention i have attention in todo caso tendría que decir i pay attention to details okay i see no no utilizamos have sino pay okay. pay pues es yes como pay attention right yes. attention. i pay attention to details you can say that or i am attentive to detail okay mm -hmm. i Thank take a uh -huh. so something like this right you have you need to to uh align your qualities and qualifications according to the expectations that the um, company is looking for is the juntar sus cualidades y Capacidades con lo que se espera eh, o con lo que el, el empleador está buscando. So, good computer skills in Windows, something like that. I'm well organized, bilingual, responsible attitude. That is what they're looking for. Knowledge and or skill, desirable. Okay. Eh, una habilidad o, un, o conocimiento preferible o deseable. Advanced PowerPoint skills. You see that. You consider if you have that option. Ustedes consideran si tienen estas eh, qualifications. Okay, and um, you can align that to your personal uh, requirements, personal qualifications. So when you get to the interview, you can answer based on this. So you research on this. Se toma el tiempo de eh, ver qué es lo que están pidiendo y saber si eh, que ustedes son los ideales para eso. Um, I'm a good barista. What's that? What do you mean? I don't know how do you say barista in English. Barista is a person that make cocktails. Ah, yeah, yeah. I know, I know. Buddies. Uh, yeah, I don't think so. <laughs> yeah, maybe, maybe not. Um, I think that you can... A bar... I'm, a, I'm a good bartender. I think that's how you call them. I, I mean, I mean, think bartender is um, it's different. a person to make coffee. Yes, coffee is um, uh, high quality coffees. Really? Think. Yeah, yeah. Uh, yeah. I'm not sure how to say that. Make bolos. <laughs> yeah, make bolos. Yeah, I, mean, I guess that. Uh, yeah, following Aaron's suggestion is not the best, but <laughs> alcoholic. 
Volus Construct, Drogue. <laughs> yeah, those are very good options. I, I don't suggest you to use any of them, Daniel, but you can consider them, right? Drogue, McBolus, Alcoholic, Volus Construct, Happy Persons. Supper soup? <laughs> okay. That's all by soapy. <laughs> yeah, well, does that exist? Eh, quiero creer que no. Yeah, so do I. <laughs> uh, yeah, it would be weird. Yes. Yeah, ya no so weird. Okay. <laughs> okay. So that, that is how it will look like. Another thing that you should consider, we're going to look at step two. Eh, vamos a tener más clases, ¿verdad? sobre todo para practicar, pero pienso que son cosas necesarias que eh, hay que considerar. Tal vez se las habían planteado, tal vez no, tal vez les sea útil. Okay, and let's continue with this one now. Let's ask, Gerson, would you help me reading this slide? Uh, uh, number two? Yeah, please. Consider why you are interviewing and your qualification. Continue? Yeah, please. Okay. Before you interview, you should have a good understanding of why you want a job and why you are qualified. You should be prepared to explain your interest in the opportunity and why you are the best person for the role. Okay. So more important than anything, you have to believe that you are the best person for the role. Hay que eh, saber que somos los indicados para el puesto. ¿verdad? Y creernos. Porque luego si vamos ahí pensando de que no, con tu negativa, it's not going to work. You need to know that you're good for that role, good for that position, and that you're going to apply for a job that you are qualified to perform. So you should have a good understanding right, why you want the job. You need to think about that. But before of that, you should have made the previous example. You should know the job description. Based on that, you will know if you have what it takes. You will know if you have a good understanding. You will know if you are qualified. Tienen que estar seguros que están. Eh, ¿Por qué están buscando su trabajo? ¿Por qué le van a hacer esa pregunta? Okay. Why do you want this job? Okay. Why do you want to apply? Something like that. I want the job because. Um, I am a fan to not die for hungry. Yeah, maybe that, that wouldn't be the best option. But who knows, maybe it could work. They're going to see that you are getting desperate and they're going to give you the job, probably. No, maybe not. You, that's the time where you have to show off, right? I want the job for the money. I need more money. That's also a good reason, um, Emmanuel. Yeah, it could work. Let's see. But yeah, again, maybe not exactly. Let's go with one more thing. This is another thing that could help you um, before the interview. Es otra cosa que les puede ayudar antes de la entrevista. Let's have this time. Salvador, would you help me reading this one? Perform research on the company and role. Okay. Okay. Research the product or service, even if the role isn't directly uh, related to the company's product or service. You're still looking to be part of the team you should have a basic understand of the main products or service the company offers okay básicamente familiarizarse con el 
producto ¿verdad? o servicio que ofrece la empresa o compañía. Independientemente de la posición a la que estén optando, sí. es necesario que tengan un entendimiento claro de qué es lo que hacen, qué ofrecen, qué producto eh, ofrecen, qué servicio para juntarlo con sus eh, conocimientos. Por ejemplo, si optan por un puesto en el área técnica o de support o algo por el estilo, aún así, no está de más investigar cómo funciona el eh, producto que ofrecen, qué servicio. Okay, that is the research on the company's product. In the same way, you should research the role and you should research the company's culture. Let's ask this time to Liz, would you help me reading these ones? Yes. Okay, thank you. Research the role. It's important to read the job description carefully and make sure that you understand all the requirements and responsibilities that go along with it. Okay. Research the company culture. Modern companies usually have social media accounts and blogs that discuss their company culture and industry. Exactly. Basically, familiarizarse con eh, la posición. Cuando dice role, se refiere a la posición, ¿verdad? O al, al qué, al empleo que están ofreciendo. Eh, asegurarse de leer la descripción de qué va a tratar y entender eh, que somos capaces, ¿verdad? básicamente. Y obviamente entender las responsabilidades que vienen con ese cargo. Eh, de la misma forma, investigar sobre la visión o la misión. Eso les puede ayudar. Eso se refiere a la company culture. A lot of companies have social media. Especially if you go to the web, right, and you find uh, companies that says about us. Okay, ese apartado de about us. Suele haber información sobre eh, la cultura, la historia de la compañía o empresa. Los fundadores. Ya. Yeah. <laughs> And more importantly, Uh, you also find uh, information about the uh, mission and the vision. Okay, la misión y la visión. Para tener una idea de qué es lo que buscan o qué es lo que pretenden. Y en base a eso también elaborar nuestras posibles respuestas. Okay. And we're going to be looking at the first question that we're going to talk about. Vamos a empezar con la primera pregunta. Que es la, quizá la más importante porque la mayoría de las entrevistas empiezan así. Tell me about yourself. Y aquí es donde tenemos que asegurar eh, el progreso de la entrevista. Esto va a ser el, el, lo que da el primer resultado. Si sí. tenemos la pata acá, nos va a ir mal en lo demás. Pero por eso vamos a practicar. Tiene que ser algo simple, eh, enfocado, directo. No más de unos dos minutos hablando de esto. No le vamos a contar toda nuestra vida. It's just like two minutes talking about yourself. That go directly to the point. Que vayan directo uh, a lo que importa mencionar. Um, this is the first question we're going to be looking at. Luego, eh, los demás días que tengamos de práctica, vamos a ver a otras preguntas que son bastante comunes y que puedan eh, suceder. Eh, sobre todo, le va a ser esto también como tarea, por ejemplo, eh, les puede servir, ¿verdad? Les puede quedar como tarea eh, buscar algunas compañías o empresas en las que ustedes están pensando. No sé cómo funciona exactamente, si es que ustedes luego van a buscar alguna compañía o empresa o es que eh, ya está determinado. No sé, no sé cómo funciona, si alguien me podría ayudar o es que cada quien va a buscar. Ya tenemos trabajo seguro. No, sí, no, ya no, a mí ya me están pagando. Y yo ya que a terminar la clase iba. En... No, supuestamente, este, y, y así va a ser la entrevista. Ya, ya hay alianzas con la, con la empresa, y, pero igual nosotros tenemos que hacer nuestra parte de hacer la entrevista y de poder pasarla. Si no, Entonces la ya saben más o menos a qué empresa van a optar. Ajá, ajá, la, ya, uh -huh. pero también tenemos la opción de buscar nosotros nuestras propias empresas y decirle a código, ¿verdad? Que, 
quisiéramos aplicar para esta empresa y ellos se, se encargan de, de, de contactarlo y cosas así. Pero igual siempre tenemos que hacer todo tipo de pruebas, no, no tenemos ningún beneficio por vender el código, sino que las pruebas siempre hay que hacerlas. ¿no? Sí, Exacto. estaríamos como una especie de job bank, o sea, una bolsa de trabajo. Ah, ya, yeah. sí, okay. De momento tenemos como, se supone que en el contrato que firmamos hay una esperanza de, de seis meses para que nos encuentren, bueno, no que nos encuentren, tal vez que nos ayuden a encontrar trabajo en ese aspecto. Mm, ya, yeah. ok. Eso de vida. Ok, ya, yeah. hopefully, hopefully it's going to work, right? It's going to be like that and you're going to get uh, uh, the job that you're looking forward to. That's the idea. Um, but having that in mind, it would be like a homework for you to practice the other steps, the previous three steps, right? So, sería como incluso como tarea. Si ya tienen una idea de las posibles empresas a las que van a aplicar, o si tienen alguna en mente, dedicarse a eso. Read the job description. Busquen la, la descripción de trabajo que ofrecen. Eh, si tienen un puesto específico, ver de qué trata. Eh, leer sobre la, el producto o servicio que ofrecen. Eso sería como tarea. ¿no? Ustedes pueden hacerlo. Y en base a eso ir formulando su posible respuesta. Eso se trata de prepararse. ¿no? Y de igual forma con lo de la visión, la misión. Es importante incluir ese tipo de cosas en las respuestas para ver que está todo alineado. ¿no? Let's see. I only know that I know nothing. That's what Salvador says. Yeah, that's a, a famous phrase, right? But yeah, uh, yeah, but I'm sure that you will do pretty well. And that's the idea. That's why we're trying to get prepared. Okay. So making research on that, making research research on the job description, making research on the company's culture, on the product they offer or the service they offer, on the vision and the mission, that's going to help you prepare better answers. So le voy a ayudar a preparar mejores respuestas. So, and uh, that, you can do that as a homework, right? That, that could help you a lot, okay? And de igual forma vamos a, vamos a tratar de buscar ciertas preguntas y le voy a pedir de que elaboren sus posibles respuestas. Y esa es la idea, más que todo, tratar de practicar y corregir algunos errores de estructura, por así decirlo. Ok, let's continue with this one. Let's ask this time. Um, Ronald, can you help me with this slide? Ok. Ok. Planning your answer. Waiting for common interview questions. It can be hard to get started crafting your response, to keep your track, share a few questions to ask yourself as you brainstorm. Brainstorm wise to respond and structure your answer. Okay, so this is a common interview question. But as common as it is, it could get you in trouble if you're not prepared uh, to answer this question, okay? Um, we're going to look at this and the way you can get prepared or the things that you should consider when asking this question. And as a homework, you're going to answer the question. You can type it or you can write it right. Como tarea va a quedar luego de ver ¿Qué cosas hay que considerar? ¿Qué cosas deberíamos incluir o qué espera el, el the employer, right? El recruiter, el contratador que, que se mencione. Queda como tarea que cada quien elabore su propia respuesta. To tell me about yourself. Y en la siguiente clase que practiquemos vamos a eh, tratar de mejorarlo. Si hay algún error, corregirlo. Sobre todo de estructura. Porque que yo no les puedo decir Ah, esto aquí no está bien o algo así. Más que todo ayudarles con la estructura. Uh, Luis, you raise your hand. Yes, uh, I have a question. Tell me. Eh, con respecto a la tarea, ¿verdad que 
tenemos que escribir la respuesta a ciertas preguntas y no corregirlas, sino que dejarlas tal como están y corregirlas aquí, ¿verdad? Exacto, exacto. Sí, eso sería la tarea para la siguiente clase. ¿verdad? Eh, elaborar un sample, sería un ejemplo, ¿verdad? De respuesta, tell me about yourself. ¿Cómo lo harían? Para irse preparando, porque peor es irse de golpe sin haber pensado nada antes sobre esto. ¿verdad? Y sobre todo, porque ustedes saben cómo responder a esa pregunta en español, sobre todo porque queremos hacerlo bien eh, en inglés también. ¿Ok? So, that's going to be as a homework. For next class, I, I want you to tell, to give me your sample answer. Again, it's, it doesn't have to be something really long. Tiene que ser algo demasiado complicado, los dos minutos sobre eso. And we're going to look at some examples, right? Okay. We have these questions that we can answer. Tenemos estas preguntas que nos pueden servir a la hora de elaborar la respuesta para tell me about yourself. Let's ask who will help me. Uh, Emmanuel, would you help me reading these questions? Yes. Um, what quality makes you a great fit for this position? Why are you interested in the role? Why are you interested in the company or the industry? What are the what are the positive traits or characteristics you possess that will serve you well in this role? Is there something unique about your background that makes you stand out from other applicants? Okay. Those are very general questions. Um, I'm going to be sharing with you also these questions so you can think about them when you're answering the, the question, tell me about yourself. What qualities make you a great fit for this position? Why are you interested in the role? ¿Por qué estás interesado en la posición? Why are you interested in the company or the industry? ¿Qué te interesa la compañía o industria? What are the positive traits or characteristics you possess that will serve you well in this role? ¿Qué características poseo que me van a eh, servir en este trabajo? Is there something unique about your background that makes you stand out from other applicants? Hay algo que único de mi record o mi yeah, record eh, que me haga resaltar con respecto a otros eh, candidatos. And this is I work, work, and work. Yeah, like Rihanna's song, right? Work, 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 work. Daniel says, yes, I make a good taikiris. What's that? What's that, Daniel? Ah, oh. ah, cocktail, okay. Yeah, I don't know much about cocktails. I know that they're good, but I don't know too many names. <laughs> so, <laughs> yeah, with, with Caña Rica. Yeah, I don't think that tastes pretty good, uh, Luis, but, but it's a good idea. <laughs> okay. So, you can think about those questions. Okay. So now we're going to be looking at some examples on how to answer the tell me about yourself question. Vamos a ver qué debemos incluir en esta respuesta y qué no. Let's continue with Daniel. Would you help me reading this one? Okay. Uh, how to answer tell me about yourself. Uh, how you respond to tell, to tell, tell me about yourself. Questions can set the tone for the rest of the interview. Overall, when you practice your answer, you want to tell a great story about yourself that you can share in two minutes or less. In your response, don't the following. Okay. Do the following. <laughs> yeah, do the following, exactly. So you see, how you respond to the tell me about yourself question can set the tone for the rest of the interview. Eso es cierto. Lo que responde en esta pregunta va a dirigir la entrevista hacia un sentido o hacia el otro. 
Entonces, por eso es de prepararse, sobre todo para esta pregunta. Porque esto es el icebreaker. Okay. Por lo general van a empezar con esta pregunta. Hay que responderla bien, hay que practicarla. So, when you practice your answer, you want to tell a great story. Hablar, decir una gran historia, una historia, una buena historia sobre nosotros, pero en poco tiempo. Algo breve y conciso. Ok. Ok. Yeah, uh, I don't think that giving alcohol to the interviewer is a good option, but if it works, that gets you in the job, you could, you could try. Don't blame me later if you get, <laughs> if you get a bad uh, outcome, but hopefully it will help. So this is the things that we should include in our interview, in our response to the tell me about yourself question. Estas son las cosas que deberíamos incluir. Eh, o lo que deberíamos hablar. And now tell me about yourself. Let's have this time. Aaron, would you help me read them? The four, four aspects we should include in the tell me about yourself. Can you hear me? Yeah, I do. Okay. Mention past experience and proving where to read book in the tell to move the pantalla. Okay. Uh, mention past experience and prove success as they relate to the position. Uh, consider how you turn job relate to the job you are applying for. Focus on the strength and ability that you can support with someone. Highlight your, your personality to break the ice. Okay. I like the last. The last one. Yeah, yeah. Talk about your personality to break the ice. As you can see, in none of those things talks about the things you like. Uh, you shouldn't include, yeah, you can, you can talk about the things you like, but something that highlights your personality. You could use like uh, saying things like, I like reading. That says good things about you. You like also uh, watching documentaries or something like that. Si van a hablar de su personalidad o lo que le gusta que sean cosas que resalten eh, su persona, ¿verdad? No, I like, uh, I don't know, for example, uh, cocktails. <laughs> I'm kidding. Cocktails is good, but not drinking them. Maybe preparing cocktails is, is good. <laughs> no, I'm just kidding, Daniel. I was saying that maybe not saying that you like to drink them. It would, wouldn't highlight your personality too much. So, um, in general, you should say things that uh, highlight your personality. And pa mention past experiences. Mencionar experiencias anteriores. Y éxitos que puedan ser probados. Es decir, que se pueda respaldar. Sobre todo, a veces, lo que se espera en una entrevista es que hablen de números. Tantos y que tengo experiencia en esto, trabajé tantos años, meses en esto otro, eh, tuve el cargo de esto y lo otro, eh, una experiencia anterior, cuando trabajé de tal cosa en tal empresa, y sobre todo que se relacione a su cargo futuro. Something that relates to the position, ¿ok? Um, again, That's the key. That's like the ideal thing. Okay, and uh, this is my my and my team won five to three in soccer match. Yeah, that's numbers. <laughs> okay, uh, si ya tienen un empleo o han tenido uno anterior similar, hablar al respecto. No del empleo, sino de lo que el cargo que desempeñaban y cómo eso les va a ayudar en el que están optando. Es decir, en qué se parecen o de qué forma esos, esos eh, son similares. 
consider how your current job relates to the job you're applying for. Um, let's say focus on strengths and abilities that you can support with examples. Enfocarse en aquellas destrezas o habilidades que tengan, pero que puedan eh, respaldar con ejemplos. Y no solamente mencionar sus destrezas o habilidades de manera vaga sin, sin poder respaldarlo. ¿verdad? Y lo de la personalidad. Let's look at one example. Ese es un ejemplo, ¿verdad? Eh, aquí van a ver que está bien picky y todo, y un montón de palabras complicadas, claro. Pero ustedes háganlo de manera natural. No se trata de que traten de hacerlo así, ni de nada, sino con eh, lo que puedan. El punto es fijarnos en lo que incluyen y de las cosas que hablan. Por ejemplo, example one. I began my career in retail management. Okay. Habla de en qué momento empezó su carrera y qué trabajo desempeñó en su carrera. Su primer trabajo probablemente, eh, un trabajo anterior que se asemeja con la posición a la que están optando. I began my career in retail management. But a few years ago, I was drawn to the healthcare space. Okay. Another past experience. I think to begin, <laughs> vegano, yeah, maybe not, not exactly, but they are similar words, yes. <laughs> but this is big, be, began, not vegan. Those are two different words. Okay, you have began and vegan. Okay, it talks about past experiences, retail management. Uh, Years ago, I was drawn to the healthcare space. Okay. Eh, como un asistente de, ¿qué? un gerente de, de negocios. Luego, eh, a healthcare, hablando ya de cuidado de salud. I've always been skilled at bringing people together. Habla de sus habilidades. Siempre he sido bueno eh, juntando las personas, haciendo que las personas trabajen juntas. Eh, Menciona que siempre fue bueno haciendo que las personas eh, trabajen todas hacia un mismo objetivo. That's a skill. That means leader skills. My experience successfully leading teams and managing stores led me to consider administration. Experiencia eh, guiando equipos y que administrando tiendas me hizo considerar la administración. Estaba optando por un cargo de administración. And I've been building a career as a driven health administrator for the last four years. Algo que se puede medir. Eh, menciona que otra experiencia pasada. Eh, health administrator. Un administrador en la parte de la salud por los últimos cuatro años. No necesariamente tiene que ser así. ¿Verdad? Ustedes eh, van a hacerlo con sus experiencias pasadas. Eh, y incluyendo sus habilidades para lo que son buenos, para lo que se consideran aptos y que tienen las capacidades. Ok. I've is the same as I have. Asks Aaron. Yes, it's the same. You have I have and the contractive firm is I've. And you make the contraction when you pronounce it too. Ok. I've. Don't start uh, arguing, Luis and Aaron. You're going to begin fighting. Okay. No. Okay. So, uh, 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 I have a question. Yeah. Uh, uh, the, when the second uh, line says, says, I always be skilled. Uh, in Spanish, uh, yo. Yo tengo siempre, yo tengo siempre tenido, así sería. Yeah, I've always been skilled, es el presente perfecto, ¿verdad? Eh, ese tema, lo creo que lo iniciamos, no sé si la siguiente unidad, pero una de estas. Es el presente perfecto, I have been, eh, esa sí es la contracción de I have, pero no, recordemos que have se ocupa como tener, pero también nos sea, auxiliar como tal, que nos ayuda a formar el presente perfecto. Oraciones como yo siempre he sido bueno 
en eh, juntando personas y encaminándolas hacia un mismo objetivo. Así se podría traducir la oración. ¿verdad? I've always been skilled at bringing people together and working toward common goals. Siempre he sido bueno. I have always been. Es el presente perfecto. I have worked as. He trabajado como. Y un ejemplo de lo que he trabajado. For four years. He trabajado como tal cosa por cuatro años. Oh, okay. okay. Mm -hmm. I got it. Thank you. That's, the, that's how you use the present perfect. We're going to look at this topic. Vamos a ver este tema también, porque sobre todo eh, es importante que mencione sus experiencias pasadas y para eso ocupamos el presente perfecto. He trabajado en tal lugar, he hecho tales cosas, so you use that. Ok, el punto con estos ejemplos es que vean las cosas que incluyen en las respuestas. Incluye sus experiencias pasadas, sus habilidades y eh, diferentes cargos que haya ocupado en diferentes eh, empresas o compañías. Uh, the example continues. Right? El ejemplo que continúa eh, habla de números específicos, algo que sea medible, 20%, eh, las cosas que realizó en, el, en los trabajos anteriores, eh, cómo ayudó a, básicamente eh, al equipo con el que trabajaba anteriormente y cómo esto se relaciona con el trabajo que está optando. I'm going to send this presentation to you so you can look at the example, look at the things it adds. Uh, de nuevo, no tiene que ser algo tan fancy así como esto. Porque aquí está ocupando vocabulario complicado, pero es la idea. Que vean lo que incluye. Aquí vuelve a... Aquí habla de su eh, rol actual. In my current role at... Mencioné el lugar en el que trabaja. Y, X, Y, Z Medical Center. The efficiency of the office has been personal focus. Okay. Mi enfoque personal es en la eficiencia de mi oficina, especially as it, it relates to patient outcomes. Right. I set and oversee goals related to the department budget and patient volume. Okay. Um, establezco y preveo eh, okay. Los, las metas que se van a lograr. Habla de que ayuda a establecer metas. Que otra experiencia en pasado. I work with our, our, with our IT department to implement a communication system. Eh, menciona que trabajó con su departamento de IT. Right? Eh, para implementar un sistema de comunicación. Una experiencia pasada. So we have... Um, Is this a cover letter, right, or interview? Why do, what do you mean by cover letter? Luis. Carta de presentación, se dice así, no. Uh, maybe not. Like, I guess it could be like that, right? We should research that. Um, or an interview. But what do you mean with the question? Eh, es que me perdí un poquito, o sea. No sé si esto, pasándome en el ejemplo, lo está diciendo él al entrevistador o... Uh, ah, yeah. ya. Es un ejemplo de... Un, un ejemplo, ¿verdad? De respuesta a tell me about yourself. Ah, ok. Uh -huh. Es un ejemplo de, a esa, de respuesta a esa pregunta, tell me about yourself. Entonces, ustedes pueden ver las cosas que incluye. Pero sobre todo es incluir experiencia pasada, cargos anteriores y... Si se encuentran laborando en otra compañía, mencionar qué cargo desempeñan y cómo son útiles. Y sobre todo, hablar de números. Porque eso es lo que les interesa. Ver cantidades, años o porcentajes. Ustedes por eso tienen que preparar su respuesta. Right. Then it continues right here. Y al final incluye la parte de la personalidad que hablábamos. Outside the office, I am an avid reader and I love to hike. Okay. Me suena que es un lector, un fanático de la lectura y que le encanta el activismo. Right. On weekends, you might find me at the local bookstore exploring hiking trails in the area. Me suena un interés y habla de su personalidad de una manera breve. Sin mezclar uh, 
cosas que puedan ser irrelevantes, que no aporten mucho. Que habla de lectura, ustedes van a mencionar aspectos de su personalidad que, eh, que agreguen, ¿verdad?, a su, a su presentación. Que I like motos, I like bikes. Yeah, you can say that, you like bikes. It doesn't really add too much, but you can say it. <laughs> okay, uh, I'm going to be sharing the presentation with you. I want you to review the presentation. And I want you to look at the example and prepare a sample answer. Así que quiero que repasen la presentación, que vean el ejemplo de la eh, respuesta y eh, que preparen así, una, una forma breve, verdad, y concisa. Un ejemplo de respuesta. Luis, you raise your hand. Yes. Mm -hmm. Tell me. I have a question. Go ahead. Eh, ¿Para cuándo la tarea? Uh, let's see. If, if you can do it for next class, it will be great. Okay. But if you can do it for the other class, que no pase de esta semana. Tampoco me voy a poner aquí okay. ya para mañana. Yo sé que tienen trabajo, tienen vidas y cosas. <laughs> so, sí. if you can do it for the next class, it will be great. Okay. Okay. So, any other question? Um, the the homework is is I know, but o sea, la tarea la comprendí para que le vamos a revisar mañana. O sea, no 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 es así. ¿O cómo? Yeah, uh, that, that's why, right? It would be Great if you could do it. Right? Eh, sí, la idea es esa, ¿verdad? Si es por mañana, mucho que mejor. Igual no. Eh, porque sí podemos eh, revisar o practicarla, ¿verdad? Podemos ir a los breaker rooms. Hacemos los role plays. Uno puede ser el interviewer, el otro interviewee. Y se hacen la pregunta y la responden cada uno y la practican. Así que sí, ¿verdad? Sería lo ideal para mañana. Okay. So yeah, if you can have it for tomorrow, that would be great. Sería lo ideal. Y así la practican y podemos ver, yo escucho su presentación, su respuesta y sobre todo les ayudo a corregir eh, problemas con la estructura, pronunciación, porque pues es probablemente lo que van a decir al momento de la entrevista. Así que Hagámoslo así entonces para mañana, ¿verdad? Sí o sí. ¿Ok? Ok, teacher. All right. So, I, I, I will be waiting for your uh, sample response for tomorrow. ¿Ok? Ok, ok. Ok. Wait, wait, wait. Uh, yeah, that's why I was thinking I got confused. If you could do it for tomorrow, it will be ok. But the truth is, and now that I remember, I'm un poco perdido, pero ahorita que recuerdo, tenemos que continuar con las clases siempre, ¿verdad? Entonces, eh, realmente la estaríamos practicando. Eh, Podríamos tomar un poco de tiempo mañana, eh, pero siempre continuaríamos con la clase. Porque tenemos que siempre ver los temas, ¿verdad? Eh, but yeah, let's leave it for tomorrow. Dejémoslo para mañana, empezamos con eso, practicamos un poco y continuamos con la clase, lo que resta. ¿Ok? Ok, ok. All right. So, uh, yeah, that is going to be all for today's class. Thank you for joining everyone. I appreciate it and uh, have a good night. Ok? Try to practice the, with the presentation and try to look at the examples and, and do something similar. Thank you, sir. All Have right. Good Goodbye, night. everyone. You too. Take care. Thank you for Take joining. Take care, everyone. Have a Take great care. night. Goodbye. Okay, goodbye. Bye. Oh.